எஃப்எம் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க அப்படி கூட இருக்க பெல் பட்டனை சேர்த்து கிளிக் பண்ணுங்க ஸோ வெல்கம் டு த பாட்காஸ்ட் டூ இந்த தடவை ஜெயலலிதா வீடியோவை தான் ஃபுல்லாக அனலைஸ் பண்ண போகிறோம் அப்போலோ ஹாஸ்பிட்டலில் ஜெயலலிதா இருந்ததா எடுக்கப்பட்டதாக சொல்லப்பட்ட அந்த வீடியோவை இருபது செகண்ட் வீடியோ அதை எவ்ரி செகண்ட் மேக்ஸிமம் நான் அப்சர்வ் பண்ண விஷயங்கள் மக்கள் அப்சர்வ் பண்ண விஷயங்களை வந்து கொஞ்சம் டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் ஸோ இந்த வீடியோ பொறுத்த வரைக்கும் எந்த டைம் எடுத்தாங்க அப்படின்னு சொல்லி டவுட் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி கேட்டுருந்தாங்க மார்னிங் எடுத்தாங்களா இல்லை ஈவினிங் எடுத்தாங்களா அப்படிங்கிறது ரெண்டாவது வந்து இந்த வீடியோ வந்து ஹாஸ்பிட்டலில் தான் எடுத்தாங்களா இல்லை வீட்டு செட்டப்பில் எடுத்தாங்களா அப்படிங்கிறது இன்னொரு கேள்வி மூணாவது இது புது வீடியோவா பழைய வீடியோவா அப்படிங்கிற மாதிரியான சில கேள்விகள் ஸோ இதுக்கெல்லாம் நம்ம மேக்ஸிமம் எது எதுக்கெல்லாம் ஆன்சர் கண்டுபிடிக்க முடியுது அப்படிங்கிறது வந்து பார்ப்போம் அதில் ஸோ பேசிக்காக இந்த வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா ஜெயலலிதா வந்து பெட்டில் ஒரு தலவானியில் சாஞ்சு உட்காந்துருக்காங்க ஹைட் அவங்க பார்க்குற அளவுக்கு அதே சேம் ஹைட்டில் டிவியை வாழ்ல மவுண்ட் பண்ணியிருக்காங்க அதில் முதல் மரியாதை கிளைமேக்ஸ் ஓடிட்டு இருக்கிற மாதிரி அந்த மியூசிக்கில் வந்து நம்ம இது பண்ண முடியுது ஸோ பேசிக்காக பார்த்தீங்கன்னா அந்த அந்த சீனை நீங்கள் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து ஒரு டிப்ரெஸிங்கான ஒரு ஒரு சீன் ஆக்சுவலி ஸோ சிவாஜி அண்டு இது ராதா அவங்க வந்து கடைசியாக இவங்க வீட்டுக்கு வரப்போ சிவாஜி கணேசன் வந்து இறந்து போகிறாரு அதுக்கப்புறம் ராதா வந்து ட்ரெயினில் ஏறி போகிற மாதிரி ஒரு சீனு அப்போ தான் இந்த மியூசிக் வரும் நீங்கள் படத்தை திருப்பி அந்த யூடியூப்பில் கூட அந்த வீடியோஸ் இருக்குது நீங்கள் எடுத்து போட்டு பார்த்தீங்கன்னா இவ்வளோ நோ இது வந்து ஒரு டிப்ரெஸிங்கான சீன் அது வந்து கிளைமேக்ஸ் சீன் ஓகேங்களா யாருமே ஒரு முதலமைச்சராக இருந்துட்டு யாராக இருந்தாலுமே ஒரு உடம்பு சரியில்லாத ஒரு சுச்சுவேஷனில் மார்னிங்கில் எந்திரிச்சு இப்படி ஒரு படத்தை ஃபுல்லாக பார்த்து முடிச்சிருக்க வாய்ப்பு இல்லை ஸோ இது வந்து உடம்பு சரியில்லாதவங்க ஈவினிங் இந்த ஆஃப்டர்நூன் எடுக்கப்பட்ட ஒரு வீடியோ தான் அது ஃபஸ்ட் திங் செகண்ட் திங் வந்து இவங்க இருக்கிறவங்களுக்கு ஜெயலலிதாவுக்கு பேக் சைடில் லைட் மேலே ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க அந்த ஷேடோஸ் வந்து நீங்கள் பார்க்க முடியுது ஒவ்வொரு எக்யூப்மெண்ட்டோட ஷேடோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருந்துருக்கு ஆனால் ஜென்னலில் பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் பகலாக தான் இருக்குது ஸோ இன்னும் இருக்கல ஸோ ஈவினிங்காக தான் இருக்க மேக்ஸிமம் சான்சஸ் இருக்குது மெயினாக ஒருத்தவங்க கேட்டாங்க ஜெயலில் ஜூஸ் குடிக்கிற மாதிரி இருக்கு ஆனால் ஜூஸ் வந்து குறையவே இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லி சொல்லியிருந்தாங்க ஸோ அதையும் நம்ம என்னங்கிறத பார்ப்போம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு செகண்டில் வந்து அந்த வீடியோ எடுத்தவங்க நின்றுட்டு தான் எடுத்திருக்காங்க லாங் டிஸ்டன்ஸில் இருந்து ஏலிதாவை ஃபோக்கஸ் பண்ணி எடுக்கிறாங்க அவங்க ஃபோக்கஸ் பண்ணி எடுக்கிறப்போ அவங்க டிவியை பார்த்துக்கிட்டு இருக்காங்க த்ரூ அவுட் வீடியோ அவங்க டிவி தான் பார்க்குறாங்க செகண்ட் வீடியோவில் லைட்டாக கேமரா மூவ் ஆகுது டுவோர்ட்ஸ் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு கேமரா மூவ் ஆகுது ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா பேசிக்காக வந்து பக்கத்தில் இருந்த பெட்டில் மூணு தலவானி இருக்குது கலர் தலவானி இருக்குது இது கண்டிப்பாக வந்து ஒரு ஹாஸ்பிட்டலோட செட்டப் தான் அது எப்படி நம்மளால் சொல்ல முடியுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இதே இது வந்து போயஸ் கார்டனோட ஜெயலலிதாவோட வீடாக இருந்திருந்தால் இதில் பின்னாடி சைஸில் இருக்கிற ஒயரிங்ஸ் எல்லாமே வந்து இப்படி இருக்காது எல்லாமே வந்து ஒயரிங் வந்து டெம்ப்ரவரியாக ஃபிக்ஸ் பண்ணப்பட்ட சில ஒயரிங்ஸ் ஒயரிங்ஸ் எல்லாமே அவுட்லைடாக இருக்குது கன்சீல்டாக இல்லை ஜெயலலிதாவுக்கு பின்னாடி இருக்கக்கூடிய சில சாமி படங்கள் எல்லாமே வந்து டெம்ப்ரவரியாக ஆணி அடிக்க அடித்து மாட்டாமல் தௌத்தில் சாத்து சாசி வச்சுருக்க மாதிரி ஒரு டேரக்ஷனில் இருக்குது ஸோ இந்த சாமி வச்சுருக்கிற அதே டேரக்ஷனில் தான் இவங்க தலை வச்சு படுத்திருக்காங்க கால் வந்து ஆப்போசிட் டேரக்ஷனில் இருக்குது ஸோ இது எந்த டேரக்ஷனில் அவங்க தலை வச்சு படுத்திருக்காங்க அப்படிங்கிறத வந்து நீங்கள் அனலைஸ் பண்ணி பார்த்துக்கிறேங்க சாமி எந்த டேரக்ஷனில் வைப்பாங்க தலையை இவங்க எந்த டேரக்ஷனில் வச்சு படுத்துருக்காங்க அப்படிங்கிறது ஓகே இப்போ அடுத்த மூணாவது செகண்டில் என்னென்னு நம்ம பார்க்க முடியுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா கேமரா மூவ்மெண்ட்லேயே தான் இருக்குது கேமரா லைட்டாக ஷேக்கியாக தான் இருக்குது எடுத்தவங்க வந்து கேமராவை டுவோர்ட்ஸ் ரைட் ஹேண்ட் டேரக்ஷன் அப்படியே மூவ் பண்ணிக்கிட்டே போகிறாங்க ரைட் ஹேண்ட் டேரக்ஷன் மூவ் பண்ணிட்டே போகிறாங்க பத்தாவது செகண்டில் கட் ஆகுது வியூ 
பத்தாவது செகண்டில் கட் ஆகுது கட் ஆனோடனே பார்த்தீங்கன்னா பதினோராவது செகண்டில் வந்து அவங்க க்ளோஸில் வந்துடுறாங்க அதாவது ரைட் ஹேண்ட் சைடில் ஏழுதாக்கு ரைட் ஹேண்ட் சைடில் ஒருத்தவங்க க்ளோஸாக நின்று சைட் பேஸாக அவங்க வீடியோ எடுக்கிறாங்க ஸோ இந்த வீடியோவில் வந்து அந்த சுவிட்ச் போர்டு அந்த பக்கத்தில் இருக்க பெட்டோட எண்டும் அந்த சுவிட்ச் போர்டோட பக்கத்தில் இருக்க அந்த ஒயர் அந்த ஒயர் எல்லாமே வந்து டெம்பரரியாக ஃபிக்ஸ் பண்ணப்பட்டது இதில் வந்து ஜெயலலிதாவின் அந்த கார்னரில் ஏதோ ஒரு பிளாக் அண்ட் ஒயிட் ஃபோட்டோ ஒன்று வச்சுருக்காங்க அது என்ன ஃபோட்டோ யாருடைய ஃபோட்டோ அப்படிங்கிறது தெரியல அதை பார்த்தா சாமி ஃபோட்டோ மாதிரியும் தெரியல ஓகே இந்த இடத்துல சவுண்ட் என்ன வருதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா எந்த சவுண்டுமே இல்லை ஸோ பத்தாவது செகண்ட் வீடியோ கட் ஆகி அந்த ஓப்பன் ஆகிற இடத்துல எந்த ஒரு சவுண்டுமே இல்லை அப்போ தான் இவங்க லெஃப்ட் ஹேண்டை ரைஸ் பண்ணி கரெக்டாக வாய்க்கு எடுத்துகிட்டு போகிறாங்க கரெக்டாக வாய்க்கு எடுத்துகிட்டு போகிறாங்க அந்த கையோட மூமெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க பாட்டில் எப்படி ஹோல்ட் பண்ணாங்களோ அது கொஞ்சம் கூட மாறல அதே பொசிஷனில் இந்த மூமெண்ட்டே வந்து ஒரு நேச்சுரலாக இல்லை எந்த இடத்துலேருந்து அது அதாவது லெஃப்ட் ஹேண்ட் தொடை பகுதியில் அவங்க அந்த பிளாஸ்டிக் கப்பில் நம்ம ஒரு ஸ்ட்ரா போட்டு வச்சுருக்கிறாங்க இது ஹாஸ்பிட்டலில் கொடுக்குற இது கிடையாது இந்த மாதிரி ஜூஸ் வந்து பெரிய ஹோட்டல்ஸில் மட்டும்தான் ஹோட்டல்ஸ் இல்லை ஃபாஸ்ட் ஃபுட் கார்பரேட் ஃபாஸ்ட் ஃபுட் அதாவது அந்த மாதிரி ஒரு மெக்டி இல்லை இந்த மாதிரியான இடங்களில் மட்டும்தான் இந்த மாதிரி ஒரு கப்ஸை யூஸ் பண்ணுவாங்க இதில் எந்த ஒரு ரோகோ எதுவுமே இல்லை ஜஸ்ட் பிளைன் ஒயிட் கப்பாக இருக்குது நேரமாக அது பிளாஸ்டிக்காக தான் இருக்கணும் அதை எடுத்துகிட்டு போகிறாங்க எடுத்துகிட்டு போய் குடிச்சிட்டு ஒரே சிப்பு தான் இழுக்கிறாங்க ஸோ பதினெட்டாவது செகண்ட் வரைக்கும் அது போகுது கிளாஸில் இருந்த எல்லா ட்ரிங்க்கும் இந்த கடைசியில் இருந்த எல்லா ட்ரிங்க்கும் தீர்ற மாதிரி ஒரு தெரியுது நமக்கு ஓகேங்களா எங்கே இருந்து எடுத்தாங்களோ கையை அதே இடத்துல கொண்டு போய் கை ரெஸ்ட் ஆகுது எந்த இடத்துல எடுத்தாங்களோ அதே இடத்துல கை கரெக்டாக போகுது அந்த லெஃப்ட் ஹேண்டு வந்து ரைட் ஹேண்டை கம்பேர் பண்ணுறப்போ ஃபுல் பிளாக்காக தெரியுது கை வந்து கருப்பாக இருக்கு இது எளிதாவின் கையா அப்படிங்கிறதே சந்தேகமாக இருக்கு அந்த அளவுக்கு கருத்து போயிருக்கு கை கையில் எந்தவித நடுக்கமோ எதுவோ எந்த எதுவுமே இல்லை ஆனால் அவங்க அந்த எம்டி கிளாஸை திருப்பி ரெஸ்ட் பண்ணுறப்போ கொஞ்சம் ஃபோர்ஸ்ஃபுல் ஃபோர்ஸாக கொண்டு போய் வைக்கிற மாதிரி இருக்குது நார்மலாக ஒருத்தவங்க குடிச்சிட்டு அவங்க மேலே கை வைக்கிற மாதிரி இல்லை ஃபோர்ஸ்ஃபுல்லி கண்ட்ரோல் இல்லாமல் கீழே கொண்டு போய் ரெஸ்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்குது அதோடு அந்த வீடியோ கட்டாது அந்த மியூசிக்கும் கட்டாது ஆக்சுவலாக அந்த சீன் வந்து ராதா வந்து அப்போது ட்ரெயினில் இருப்பாங்க ட்ரெயினில் வந்து ட்ரெயின் நின்றும் ட்ரெயின் நின்னதுக்கப்புறம் ராதா க்ளோஸ்அப்பில் போய் எழுப்புறப்போ பார்த்தீங்கன்னா அவங்க அப்படி ஜெர்க்காகி வர மாதிரி இருக்கும் அந்த மாதிரி ஒரு சீன் ஏன் இப்படி ஒரு டிப்ரெஸிங்கான மூவியே இந்த டைமில் அவங்க பார்க்கணும் அப்படிங்கிறது தெரியல இந்த வீடியோ எடுத்தவங்க ஏன் இந்த வீடியோவை எடிட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதும் தெரியல இன்னொரு நோட்டபுள் பாயிண்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த பிளக் பாயிண்ட் தெரிஞ்சு அந்த பத்தாவது பதினோராவது செகண்டில் பதினோராவது செகண்டில் இருக்கிற அந்த பிளக் பாயிண்ட்டுக்கு பக்கத்தில் அது வந்து ஒரு கேபிள் கேபிள் ஒயர் கன்சீல் கேபிள் ஒயரில் இருந்து ஒயரை எடுத்துக்கொண்டு வந்து டிவியாக இது பண்ணிடுறாங்க ஸோ டிவி வைக்க வேண்டிய இடத்துல டிவி வைக்கல ஸோ இந்த இடத்துல இருந்து இந்த ஒயர் போகுது பக்கத்தில் எந்த விதமான ஃபோன்ஸோ எந்த விதமான புக்ஸோ எந்த விதமான மெடிசன்ஸோ எதுவுமே இல்லை ஜஸ்ட் பெட்டு கையில் இவங்க ஃபுட்டு சாப்பிட்டு மேபி சாப்பிட்ட பிறகு இந்த படத்தை பார்த்துருக்கலாம் ஈவினிங் போல் ஏதாவது ஒரு எனர்ஜி ட்ரிங்க் ஏதாவது கொடுத்துருக்கலாம் தலைமுடி வந்து கொண்டை போட்டிருக்காங்க ஹாஸ்பிட்டலில் இருக்கிற ஒரு சின்னரியோடு தான் அவங்க இருக்கிறாங்க இது ஏழு தான் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஷியூர் அபவுட் தட் அதில் எந்தவித டவுட்டும் இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை பட் இதில் இருக்கிற சந்தேகங்கள் இதுக்கு பின்னாடி பின்னாடி வந்த சுச்சுவேஷன்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் இருளவண்ட்டாக இருக்குது அப்படின்னு தான் சொல்லணும் உங்களுக்கு என்னென்ன சந்தேகங்கள் இருந்துச்சு அப்படிங்கிறத வந்து கீழே உள்ள கமர்சேஷனில் சொல்லுங்கள் மறக்காமல் விரட் காலில் உள்ள விரல்கள் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் அப்படி கால் வீங்கின மாதிரி தான் இருக்குது 
கால்கள் வீங்கின மாதிரி இருக்கு எனக்குள்ள இன்னொரு சந்தேகங்கள் என்னன்னா இவங்க ஹாஸ்பிட்டல்ல இருந்த அந்த சி அந்த டைம்ல வந்து ஹாஸ்பிட்டலை சுத்தி ஹாஸ்பிட்டலுக்கு வெளியில வந்து ஏகப்பட்ட மீடியாக்கள் மற்றும் போலீஸ் வந்து குவிக்கப்பட்டிருந்தாங்க நிறைய மினிஸ்டர்ஸ் வந்து போயிட்டே இருந்தாங்க எளிதா இருந்த அந்த இப்ப அந்த வீடியோல இருக்க அந்த ஜெனல் கதவு வந்து ஒரு ஸ்கிரீன் கூட போடாம இருக்கிறது வந்து சந்தேகத்தை உருவாக்குது ரெண்டாவது வந்து இது வந்து டிசம்பர் சீசன் டிசம்பர் மாதம் குளூரான ஒரு டைம் குளூரான ஒரு டைம் இவங்க எந்த விதமான அந்த குளூருக்கு தகுந்த முடியாத எந்த விதமான ட்ரெஸ்ஸும் அவங்க அதில் போடலை அதுவும் ஒரு சந்தேகத்தை உண்டாக்குற மாதிரியான ஒரு விஷயங்கள் இருக்கு இது தவிர இந்த டோட்டல் சைலன்ஸ் இருக்கு அந்த சைலன்ஸ் இருக்கிற டைமில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரூமில் யாரோ ஒருத்தவங்க தான் இருந்திருக்கணும் இந்த சுற்று வடத்தில் ஆல் ஏற்ற டிஸ்டன்ஸில் எந்த வித சவுண்டுமே கிடையாது ஸோ இவங்க இருந்த ஃப்ளோர்லேயே அநேகமாக யாருமே இருந்திருக்க வாய்ப்பு இல்லை அதர் தான் அந்த அட்டண்டன்ஸ் வெளி மக்கள் யாருமே இருக்க வாய்ப்பு இல்லை அப்படிங்கிறது மிஸ் பண்ண முடியுது இது தவிர உங்களுக்கு என்ன தோணிச்சு இந்த வீடியோ பார்க்குறப்ப அப்படிங்கிறத நாம் கீழே உள்ள கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் நன்றி வீடியோவோட பத்தாவது செகண்டில் முன்னாடி ஆறாவது செகண்ட்லேருந்து பத்தாவது செகண்ட் வரைக்கும் ஏதோ ஒரு சவுண்டு பேக்ரவுண்டில் கேட்குது அந்த சவுண்டு கேட்டு கொஞ்ச நேரத்தில் வீடியோ ஒரு எடிட் ஆகுது எடிட் ஆகிட்டு அதுக்கப்புறம் க்ளோஸ்அப்பில் இந்த வீடியோ எடுத்திருக்காங்க ஸோ அதுதான் அந்த எ எடிட்டுக்கு காரணம் அப்படின்னு தெரியுது